ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರ್ ಈಗ ಈ ವಾರದ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಷಯಗಳ ತುಂಬ ಇದ್ವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರ ನಟ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಧನಂಜಯ್ ಧನಂಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಜನ ಆಹ್ವಾನಿತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಡ್ ಬುಷ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಧನಂಜಯ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅಂತ ನೀವು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಅದೊಂದು ವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ತಿಪ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಔಟ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಅದು ಆವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ವಿಷಯಗಳು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನನಗೂ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೂ ಎಲ್ಲದೂ ಹೊಸ ಅದು ಈ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶೇಪ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀವು ಏನು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ವಿವಾದ ಶುರುವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಶುರುವಾದಾಗ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ವಿವಾದ ದೊಡ್ಡದಾಗೋ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತುಂಬ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ಹೌದು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕನ್ವೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರು ಯಾ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಲವು ನಿಲುವುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ ಬಂದೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಊರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಏನು ನಡೀತಾ 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಹಂಗೆ ಇರ್ತವೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ವಾರ್ತೆಗೆ ಆಗಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ತುಂಬ ಜನರಲ್ ಆಗೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆಯವರ ಈಗೋ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೌರವಿಸಿ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಯಾವುದು ಏನು ನನ್ನದನ್ನೇನು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡೋದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು 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 ಇದು ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಬೆಳವಣಿಗೆನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಗೂ ಏನನ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇದೇ ಸರಿ ಇದೇ ತಪ್ಪು ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಇದು ವೈಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರಗ ಅಥವಾ ವೀರ್ಗಾಸೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ನಾನಾಗಲಿ ಯೋಗಿ ಆಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟ್ರ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಎಡ್ಬು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟ್ರ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರಗ ಯಾಯ್ ನಾವು ಕರಗದೇನೋ ತೋರ್ಸಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದೇನೋ ತೋರ್ಸಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ತಪ್ಪುಗಳಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕರಗ ಸಮಿತಿ ಬಂದು ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪದದಿಂದ ಎಮೋಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಥೆಂಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಟ್ಔಟ್ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರದ ವಿಷಯಗಳು ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಇಟ್ಟ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಗಳ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದೆ ಅವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇವು ಯಾವ ಗಲಾಟೆ ಕಡೆಗೆ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ನಟನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಈ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಕೋಬಾರ್ದು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಗ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀರಗಾಸಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೂ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತಾವು ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೀನಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀರಗಾಸಿ ಪಾತ್ರದ ಗಾರರಿಗೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ತೀರ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆರಾಧಕರಿಗೆ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧಕರಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವು ತಂದಿದೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಸರಿ ಇದು ಎಕ
ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೇಷದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ವೇಷದಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ವೇಷದಲ್ಲೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನೀವೇ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕ್ ಅಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದೀರ ಕತೆನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕತೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರು ಬಹಳ ಜನ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಏನ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಡೆದಂತ ದುರಂತ ಇಡೀ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಯಾವುದು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಜನನ ಸಾಯಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇ ಅಷ್ಟು ಕತೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದು ಕತೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೋವಾಯಿತು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಕತೆಗಳೇ ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳನ್ನು ಆ ಥರದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಗಳು ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೀವು ಸಂದೇಶ ಏನು ಸಂದೇಶ ಏನು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸಂದೇಶ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ರೀ ವೀರಪ್ಪನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕೂತುವಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡು ದಿವಸ ಆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಈ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಸರ್ವೈವಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗು ಉಳಿದಿದ್ದವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ದ ಆತ ಹಾಗೆ ಜಯ ಜಯರಾಜನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಎಳ್ನೀರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಏನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ಪಾಬ್ಲೊ ಎಸ್ಕವಾರ್ ನಾರ್ಕೋಸ್ ಸೀರೀಸ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟು ಅಥವಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಯಾವುದೇ ಕತೆ ನೀವು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆತನ ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗಿತ್ತ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದೇನೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಸುತ್ತನೇ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಫೈರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಅರಸು ಅವರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬೇರೆ ಅರಸು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರಸು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಮ್ ಡಿ ಎನ್ ಅವ್ರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬೇರೆ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಅವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು ಫೈನಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಂದೇಶ
ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ ಬೆಳೆದಾಗ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ತಿಂಗ್ ಸುವರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ರಸ್ಕಲ್ ಜನ ಬಡವರ ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಡ್ ಬೂಷಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ರಸ್ಕಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಜನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಕ್ರಾರಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಎರಡು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬಡ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಂಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೊ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಪಂಗಡದವರು ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯವರು ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯವರು ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಲ್ಸಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಯವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳದಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋರಿಗೆ ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಎತ್ತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ ಬನ್ನಿ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರನ್ನ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೀರಗಾಸೆಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಕನಕದ ಮೇಲೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೋ ಮಾತಾಡಿರೋರು ಆ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬದುಕು ದೊಡ್ಡದು ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದುಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಕಾಪಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಆ್ಯಕ್ಟರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಯಾವ್ದಾರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಂಗ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಅನ್ಸೋದು ಹ
ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅವರವ್ರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವರವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿವಾದ ಆದಾಗ ಆ ವಿವಾದಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಬಂತು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಹೇರ್ಬಿಟ್ರು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹೇರಿಬಿಟ್ರು ಆವಾಗ ಸಿನಿಮಾನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಲಪಂಥಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಹೆಡ್ ಬುಷ್ ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೀರಗಾಸೆ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವರು ವೀರಗಾಸೆಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅವರವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಡೈಲಾಗ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ಈಗ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಟ್ ಭೂತಕೋಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಭೂತಕೋಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ವೀರ್ಗಾಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರಗ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಅದು ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದೊಂದು ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗಳಾಗ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದು ಒಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಸೈನ್ ಯಾವಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಎಡಪಂಥವಾದಿಗಳು ತಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶ್ರೀ ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೂಡ ಸರ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬಸವಣ್ಣ ಈಗ ಇದೇ ಇವ್ರದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬುಧ ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಯಾರು ಈಗ ದಾಸರು ಶರಣರು ಎಲ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನ ಲೆಫ್ಟ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಸವಣ್ಣನ ಲೆಫ್ಟ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಯಕ ಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಎರಡನ್ನು ಸಾರದೋರ್ತಾನೆ ಎರಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತೀರಾ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಂಥ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಬೇಕು ನಾನು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಪಿಚ ನನಗೆ ಇವಾಗಲೂ ನೆನ್ನೆನೂ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡಾಲಿಯಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಗ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಇವ್ನು ಯಾರೋ ಏನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಲೈಫು ಅಂತ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಸೇಫ್ ಝೋನ್
ಆದರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದು ಬಜರಂಗ್ ದಳದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೇ ನಾನು ಹೋದೆ ನಾನು ನಾನು ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಇರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜೀವನನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದ ಇವನು ಈ ಕಡೆ ಅವನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ ಇವನು ಈ ಕಡೆ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಯಾವ ಯಾರು ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಶಾಲ್ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶಾಲ್ ತೆಗೆದು ಕಿತ್ತಾಕ್ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸುಕಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರಿ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು ಬಡೂರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಬೇಕು ಕಂಡ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ನಿಜ ಬಡೂರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಬೇಕು ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಡವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದೂ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದು ಯಾರನ್ನು ಏನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದು ಬರೀ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರೋರು ಅಥವಾ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೊಂದವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ವಾ ನೊಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ನನ್ನದೆಂಬ ಭಾವ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡೋ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ಕರುಣಿಸುವಂತ ಅಣ್ಣವ್ರ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಂತರನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದಾರಲ್ವ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಬಡವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳು ಒಂಚೂರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವರು ಅವ್ರ ಒದ್ದಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ನಾವೇ ಹಿಂಗೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಷನ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರುಗಳಿಗೊಂದು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಓವರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ ಕಾರಣವೇ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎದಳಬೇಕಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಈಗ ಬಲ ಎಡ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಏ ಅದು ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದೇನು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಇರೋ ತುಂಬ ಗೌರವಯುತ ಅನ್ಸಿದವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಈ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾಸೋಹ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಗೌರವ ಎಲ್ಲವೂ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಂಥ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಥ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಪಂಥಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿ
ಅಚ್ಚ ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಗಳಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಕೆಲವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಯಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಹರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸರ್ ಯಾರ್ದು ಹರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ತು ಈಗ ನಾನು ಕುವೆಂಪುರದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಇಟ್ 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 ಓಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಒನ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈನ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ ಓಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಒನ್ ರಿಲೀಜಿಯನ್ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲೀಜಿಯನ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿದೆ ಈ ಈ ಡಿವಿಷನ್ಗಳು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟುಗೆದರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈಗ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಸವಣ್ಣ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಎಲ್ಲದೂ ನದಿ ಥರ ಹರಿಬೇಕು ಅದು ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಒಂದು 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 ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸಮುದ್ರ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಕಲ್ಚರು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲದೂ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ವಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಈ ಥರ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ನಾವು ಇರೋ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಹಂಗಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಥವಾ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಏನು ಏನು ನಡೀತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಸರಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಂದ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರೋ ನೆನ್ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಚಿತ್ರ ನಟರು ಬಂದರು ಅಂತ ಯಾರೂ ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದಾನೇ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರು ಅಂತಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ನಮ್ಮಂಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ವ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಓಪನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನನೂ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ದೇಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ವೇ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್
ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನೂ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ಜನ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ ಬುಷ್ಗೆ ಆ ಥರದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ ದೇಲ್ ಸೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎವ್ರಿ ಎಲ್ಲದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬುಷು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಾಗ ಸೋತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಎಡ್ ಬುಷ್ ಸೋತಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸೋಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಯಾವ ಸೋಲನ್ನು ನಾನು ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಎಸ್ ನಂದು ಎಂಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಬತ್ತೈದು ಸಿನಿಮಾ ಟಗ್ರು ನಾನು ಯಾವುದು ಸೋಲನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇದು ಗೆದ್ದೇ ಗೆದ್ದೇ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಟೋಟಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಮರ್ಜ್ ಆದ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಂತೂ ಅದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಬಾಲಿವುಡ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಮು ಹಂಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಕನ್ನಡದವ್ರು ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಐಟ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಈ ಈ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಕಾಂತಾರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಕಾಂತಾರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಟುಡೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಪುಷ್ಪ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕಾಂತಾರ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 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 ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಿಟ್ಟಿವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೂ ಐ ತಿಂಕ್ ಫೇಸ್ ಅದು ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಆ ಫೇಸ್ಗಳನ್ನ ದಾಟಿ 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 ಎದ್ದಿವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಸೌತು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದ್ದಿರೋದು ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 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 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡೋ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆನಂದ್ ಅಂತ ಸರ್ ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಾವ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಡ್ ಬುಷ್ ತನಕ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋದ್
ಬಟ್ ಎರಡೂ ಆ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾತ್ರ ಅವರು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬದುಕನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟರು ಅಂತಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆಡ್ ಬುಷ್ ವಿವಾದದಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತಂಥ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಂದಿರ್ತೆ ಇಂದ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂತ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟೇ ಹಾಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಥರ ಜನ ಇಷ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಓಕೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಸಿ ನಾನು ನಾನು ಯಾರ ಕಡೆಗೂ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾನು ನಾನು ಯುವ ಸಂಭ್ರಮಾಗಿ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿಬರ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಪೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟರ್ನು ಈ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸು ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕೃತಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಕೃತಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೊಂದು ನೀವು ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನೊಂದು ಶಾಯರಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಮಸ್ಜಿದ್ ಮೇ ಬೈಟ್ಕೆ ಪೀನೆ ಇದೆ ವರ್ನ ಓ ಜಾಗ ಬತ್ತ ಜಹಾ ಖುದಾ ನಹಿ ಹೆ ಅಂತ ಮಸೀದ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗ ತೋರಿಸೋ ಅಂತ ಗಜಲ್ ಬರೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫತ್ವ ಆಗಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹರಿವಂಶ ರಾಯ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂತ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಂದೆ ಬಂದು ಮಧುಶಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬರೀತಾರೆ ಮಧುಶಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಮಧುಶಾಲನೇ ಕುಡಿತದ ವೈಭವೀಕರಣ ಕುಡುಕನ ವೈಭವೀಕರಣ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಮಧುಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಪಂಡಿತ ಮೋಮಿನ ಪಾದರಿಯೋಕೆ ಬಂದೋ ಪಂಡಿತ ಮೋಮಿನ ಪಾದರಿಯೋಕೆ ಬಂದೋಕೋ ಜೋ ಕಾಟ್ ಚುಕ ಪಂಡಿತರು ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಹಾಕಿರುವ ಕೋಳವನ್ನು ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂದಿರ ಮಸ್ಜಿದ್ ಗಿರಿಜೆ ಸಬ್ಕೋ ತೋಡ್ ಚುಕ ಜೋ ಮತುವಾಲ ಅಂತ ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆದ ಹುಚ್ಚ ನನ್ನ ಬಾರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫತ್ವ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ದೇವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ಈಗ ನೀವು 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 ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 
ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ನನಗೆ ಐ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಯಾರದೇ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕರೂ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದ್ರೂ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗು ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲ ಥರದವ್ರು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಜನ್ರಲೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಈಗ ಕರಪ್ಷನ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು ಇದೇ ಜಾತಿಯವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಸುಳ್ಳು ಇದೇ ಧರ್ಮದವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಾಗೆ ಜನ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ನನಗೆ 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 ಜನಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಟಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದಿನ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂದರೆ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಜನ ಅಂತಲೂ ಒಬ್ಬರು ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತನೇ ಅದು ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಜನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಈಗ ಎಸ್ ಕೊನೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಗೋತೀನಿ ಕೊನೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಸೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ವಾತಾವರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಷ್ಟು ಮುಕ್ತತೆ ಅರ್ಧರಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಜಯನಗರ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಿರುಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೆಡ್ಬುಶ್ವರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಸುಲಭ ದಿನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೋಲು ನೋವು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಯಾವತ್ತೋ ಅವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಈ ಸೋಲು ನೋವನ್ನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಸುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ 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 ಸರಿನೂ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವಾಗ ಈ ಜನ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೋಲು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಈ ಸಾಕು ಬಿಡೋಗ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅದೊಂದು ಹಾಡು ಕೇಳೋಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಮೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ನೋಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಒಂಟೋಗು ಸಿವನೆ ಕೊನೆ ಬಸ್ಸು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತಾ ಒಂದು ಸೈನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲದರೂ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನಾನು ಇಲ್
ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಸಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನೈಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಏನು ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಹುಲಿಂತೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಸಿಕೆರೆಯಿಂದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋದರೂ ಜನ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರ ಬಯೋಪಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಯೋಪಿಕ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅನ್ನೋರು ಬಯೋಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯೋಪಿಕ್ಗಳು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನಂಜಯ್ಯವರು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿತ ಗಣ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್